¿Qué obole, pichis con fish? Bienvenidos a un nuevo videito. Yo soy el Chávez. Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito informativo de Rock Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy, chicos, pues bueno, vamos a hablar precisamente sobre lo que se viene en algunas cosillas o lo que hicieron en algunas cosillas. Y pues bueno, ya vamos a echarle un vistazo a lo que es la primera imagen. De lo que se viene en el mapa de México Supuestamente Así es de que, pues bueno señores Antes que nada y antes de continuar con el videito Me gustaría comentarles que, pues bueno Obviamente si están viendo este videito Pues bueno, es porque el directo del día de hoy Que tenía planeado se ha cancelado Y esto es más que nada porque el día de hoy Iba a tener visitas y pues bueno Ya saben que cuando tengo visitas se atascan del internet Y pues bueno, obviamente todo me va mal Entonces, pues bueno Si de por sí el G4Now tiene problemas de red Ahora imagínense aquí con Mucha gente atascándose del de internet Pues me va a ir mucho peor Y la verdad es de que no me quería tiltear Así es de que, pues bueno señores Después de haber dicho todo esto Ahora sí, vamos a pasar directamente A lo que es el videito del día de hoy Y es que, pues bueno, vamos a echarle ya se bien Un vistazo a lo que precisamente Nos van a presentar en esta Nueva, bueno, según esta semana Pero, eh, pues bueno, realmente no sabemos Cuándo vaya a salir, eh, digamos eh, Cuándo vaya a salir este nuevo mapa Vaya, además de algunos cambios que pues bueno ya se habían realizado Que muchos se dieron cuenta sobre lo que son Las miras en este caso de los francotiradores Que también aparentemente aquí no lo van a explicar Lo he puesto ya se bien con Subtítulos en español para no tenerlo que Traducir todo así es de que Pues bueno chicos vamos a darle play Vale y Ok vale perfecto a ver vamos a ver qué tanto nos dicen primero lo vemos Y luego después lo comentamos Vamos a ver chicos Hello and welcome back to another episode of Twerk. We've got season three winding down and season four right around the corner, ready to usher in a new battle pass and a slew of exciting new gameplay changes. Let's get into things and preview a little bit of what's to come before the full update notes show for season four. We've gotten lots of feedback from you all about the changes to the amount of zoom on the LR-15 scope. Some of you loved it, some of you hated it, We've decided that the best way for this type of change to be implemented is for there to be a way for you to toggle between the two levels of zoom. We're going to be reverting the zoom changes on this weapon until we can implement the toggle zoom properly. Thanks everybody for your feedback on this. Another long requested change here for the main medic man himself. Saint will be receiving the lifeline perk instead of tracker round and we will be replacing helping hand with stalker. This was a highly requested change and we're happy that we were able to get it in for season four. We know that being spammed by lethal gadgets can be a frustrating experience and we want to make sure that there are ample avenues to mitigate and counterplay. With that in mind, we're going to be buffing the second upgrade on the APS to allow a single APS to destroy two incoming projectiles instead of one. I will not be doing a full map overview on this episode. My only aim is to tease an awesome new map and to get you excited for the update show. And now that your jimmies are sufficiently ruffled, your curiosity is piqued, I must take my leave. That does it for this episode of This Week in Road Company. Guys, make sure you're keeping your eyes peeled on the Road Company social media to know exactly when the full update show for season four is going to be going live. As always, thank you so much for watching. Vale chicos, pues bueno señores Ahí ya como pudimos ver Pues bueno, ahí nos están dando varias respuestas A lo que muchos me estaban preguntando Y pues bueno, obviamente son preguntas Que me comentaban en un directo O bueno, casi en la mayoría de los directos Y pues bueno, también en el directo Del día de ayer, para ser precisos Un suscriptor me estaba preguntando Que pues bueno, de qué se trataba ya sea bien Lo que era el PER de Este, de acechador, vaya no Así es de que, pues bueno Básicamente como podemos ver, van a hecho valer varios cambios entre lo que es Phantom y lo que es también el señor Saint, vale, ya tenemos lo que son algunos cambios y como pudimos ver ahí también, pues bueno, los APS de alguna manera, pues bueno, van a hacer que destruyan según esto, o sea es que de verdad, yo siento que los APS están súper malísimos si hacen eso, pero bueno, en fin, esto según él nos está diciendo, aquí no, donde podemos ver eh, precisamente en lo de los proyectiles, vale según aquí, él nos dice que que pues bueno, eh, lo que son los APS ahora lo que van a hacer es doble funcionalidad 
¿A qué me refiero con doble funcionalidad? A que ahora van a eliminar dos proyectiles. O sea, ahora no nada más va a ser uno, sino digamos que un APS o un ADS, como yo los conozco, ¿vale? Van a eliminar dos proyectiles. O sea que van a, vamos a tener en total una eliminación de cuatro proyectiles si es que colocamos dos APS, ¿ok? Entonces, precisamente es lo que nos comenta aquí el tipo este, ¿vale? Es lo que nos está comentando. Déjenme, le pongo aquí, ¿vale? Y pues bueno, nos dice que en esta temporada, en esta temporada 4 sabemos que recibir spam de dispositivos letales puede ser un gran problema y queremos asegurarnos de que haya amplias vías para mitigar y contrarrestar todo esto en el juego y que con esto tenga, bueno, aquí con eso tenga en cuenta que vamos a pulir la segunda actualización en los APS para permitir que un solo AP destruya dos proyectiles entrantes en lugar de uno, ok, la verdad es de que sinceramente chicos, a mí en lo personal no me parece nada bueno esto, la verdad no me, no me parece nada bueno, sinceramente siento que eh, van a echar a perder los APS y aparte no sé, como que siento que de alguna manera también van a echar a perder toda la utilería porque en modalidad de Ranked por lo menos en el mapa de Castillo Alto, sabemos que normalmente se suelen aventar ya sea bien lo que son la habilidad de Dima en cuestión de cuando vas al ataque se avientas la habilidad de Dima avientas granadas, cegadoras y avientas todo lo que puedas para poderle quitar los ADS, a, a, pues en este caso al Trench o al Ambi o a quien te hayas llevado que tenga los APS ADS o como le quieran llamar llamar, yo le voy a llamar ADS, así es de que, pues bueno, en fin, la cuestión es de que, pues bueno, ahora solo con que lleves dos ADS, vas a destruir lo que son cuatro proyectiles, estamos hablando que podrías destruir dos granadas o dos segadoras, o podrías destruir lo que es una habilidad del Dima junto con otra segadora y dos granadas, entonces, la verdad, no sé, siento que esto no está chido pero, pues bueno, ya lo estaremos viendo en la próxima temporada, ya que también uno de las cosas que, pues bueno, ADS los ADS tampoco no es como que los utilizan utilicemos constantemente entonces de alguna forma pues bueno podríamos eh, digamos de, de alguna, como decirlo de alguna manera pues bueno, no es así como que tan perjudicable en algunas partidas, vaya, ¿no? ya que no todos solemos utilizar precisamente lo que son estos gadgets, pero bueno ya lo veremos dentro de lo que es la próxima temporada lo que sí me hubiera gustado que nerfieran era la cuestión de las claymores, ok en cuestión de las claymores ya sabemos y también en lo que son los detectores en este caso, pues bueno, los que tiene Seeker y Phantom, la verdad es de que como ya sabemos, pues bueno, puedes atascar todo el mapa yendo ahí corriendo y te puedes puedes atascar todo el mapa de lo que son estos sensores, la verdad, entonces pues bueno, al igual que las Claymore, que también mucha gente abusa precisamente de las Claymore también, de alguna manera creo que, pues bueno, nada más deberían de poder poner lo que son estas dos o hasta tres Claymore, nada más, y si pues bueno, en determinado momento llegas a poner otra, se, de se tendría que destruir automáticamente una de las Claymore que ya habías puesto, pues anteriormente, o la primer Claymore que habías puesto anteriormente ¿vale? pero pues bueno, obviamente esto no va a suceder, así es de que pues bueno, ni modo, hay que seguir aguantando todo este rollazo, por otro lado señores también nos dice que precisamente acá lo que es en cuestión de la mira de Phantom, vale, nos que dice aquí en cuestión de la mira de Phantom, muchos me preguntaron que si habían, ya se habían eh, por qué habían reducido lo que era eh, la mira vaya no, por qué habían reducido lo que era el zoom de la mira y es que aquí nos está indicando que lo que intentaron hacer es que tuviera un zoom variable, a qué se refieren con el zoom variable, se refiere a que tuviéramos dos zoom Así es, tuviéramos a lo mejor un zoom de por 3 o un zoom de por 4 y luego tuviéramos un zoom a lo mejor por 6 o por 7. O sea, realmente ten, lo que querían intentar era que hubiera ya sea bien doble zoom, pero al parecer esto no funcionó y era precisamente lo que nos comenta en esta parte de aquí. Vale, aquí como podemos ver, dice que han recibido muchos comentarios por los cuales los cambios en la cantidad de zoom en el alcance de IR15, que es en este caso el francotirador, vuelvo a lo mismo, ya que pues bueno, Obviamente ellos lo que intentaban era hacer lo que era un zoom variable, ¿vale? O sea que básicamente tuvieran dos zoom, ¿vale? Que era aquí precisamente implementar este tipo de cambio es que haya una manera de alternar entre los dos niveles de zoom. ¿Vale? Entonces, pues bueno, básicamente se me hace una muy buena idea, sinceramente chicos, se me hizo una muy excelente idea, el cual intentaran hacer precisamente este, pero pues bueno, aparentemente no funcionó, lo van a tratar de solucionar para que más adelante o en la próxima temporada ya esté disponible y tengamos precisamente lo que son doble zoom, ¿vale? Eso se me hace una muy buena idea, sinceramente, para que tengamos ya sea bien, digamos, eh, disparos tanto a corta como a larga distancia, bueno, no a corta, sino a media y larga distancia, ¿ok? Ahora, 
Ahora, por otro lado, señores, nos dice aquí precisamente también que no sabía un suscriptor, era lo que me comentaba, que de a qué se referían con lo que era el perk de acechador. Y la verdad es de que, sinceramente, no recuerdo muy bien a qué se refiere con este perk de acechador, pero es lo que nos están diciendo aquí. Dice que otro cambio solicitado es que el médico, eh, en este caso, pues el Saint, recibiera la ventaja de línea de vida en lugar de rondas de seguimiento, ¿ok? Entonces, en este caso, pues bueno, dice que van a reemplazar lo que es la mano amiga, o sea que como quien dice ya no vamos a poder realizar lo que son las reanimaciones más rápido, lo cual a mí se me hace algo verdaderamente tonto, que quiten lo que es eh, la mano amiga, porque realmente eso de mano amiga es para reanimar más rápido a lo que son los aliados, y que pues bueno, vale, entonces lo van a quitar y le van a poner lo que es el perk del de, eh, acosador, vale, entonces eh, no lo sé chicos, yo no sé si realmente, la verdad yo no sé si realmente esto valga la pena según esto aquí dicen que pues bueno este cambio aquí nos dice otro cambio solicitado desde hace mucho tiempo ok no sé quién habrá solicitado eso pero la verdad a mí en lo personal siento que no está chido que le hayan quitado la mano amiga porque ahora la digamos ahora el momento de poder este ¿Cómo se llama? Al momento de reanimar a nuestros compañeros, pues va a tardar lo que es el tiempo, va a tardar otra vez para poder reanimarlos, lo cual, pues bueno, de alguna manera en una partida de ranked crucial en donde necesitas a tu compi y traes el chain, le lanzas lo que es el dron y te tienes que esperar un buen rato a que lo reanime. En cambio, si traías lo que era la mano amiga, lanzabas el dron y lo reanimabas en friega, ¿vale? Entonces ahora, pues ya no va a ser así, señores. Ahora ya le han quitado o le van a quitar lo que es la mano amiga, por lo menos eso va a ser en la próxima temporada porque pues bueno yo hasta ahorita no he visto que se lo hayan quitado pero nos dice que aquí que han solicitado este cambio desde hace mucho tiempo en el cual pues bueno obviamente quitarle lo que era la mano amiga nos dicen que el médico principal mismo dice que el Saint recibirá la ventaja de línea de vida ok nos dice que recibirá la ventaja de línea de vida en lugar de rondas de seguimiento a ver Vamos a ver, vamos a, vamos a, vamos a echar un ojo, chicos, ¿vale? Vamos a echar un ojito, ¿vale? Y reemplazaremos, en rondas de seguimiento, y reemplazaremos la mano amiga con el, as, el acosador. O sea, la verdad es de que, pues bueno, no sé, igual y de alguna manera me gustaría poder echarle un vistazo precisamente a este, a este perk del acosador. Porque, pues bueno, posiblemente sea un perk que normalmente no solemos ocupar, ¿vale? Que no solemos ocupar o no sé qué rollo. Igual, no lo sé, me ha sucedido varias cosas con el Zen que cuando me mandan el dron, eh, de alguna manera van a cubrirme o algo así, no lo sé. Pero bueno, de cualquier manera, chicos, estaré subiendo ya sea bien otro videíto, ¿vale? No, a lo mejor no el mismo el día de de hoy, el día de hoy no, no creo hacerlo después de este, pero pues bueno en algún otro día, en algún otro videito pues bueno, estaré subiendo precisamente lo que es esta situación, vaya, ¿no? o sea, estar subiendo lo que es esta situación de que pues bueno, tenemos lo que es el acosador y qué tan factible y qué tan bueno es precisamente lo que es este, ¿cómo se llama? qué tan bueno es lo que es este nuevo perk, la verdad es de que no lo sé pero pues bueno, ya estaremos viendo ahí, en esta imagen chicos, estamos viendo precisamente lo que va a ser parte del mapa de México vale esas son imágenes del mapa de México que sinceramente yo de aquí no encuentro no veo algo que se parezca a México más que la pura águila y de ahí en fuera pues no sé qué no sé qué dice que aquí nos de este lado nos dice comedor península pero pues bueno no sé de México que tenga solamente lo que es aquí esta parte de aquí no sé los gringos los gringos tienen una expectativa de México que creen que todavía andamos con guaraches y rebozos güey zarapes y sombreros y o sea la neta no lo sé pero pues bueno yo la verdad aquí no veo nada que tenga que ver con México, igual y se tenga que ver con algún estado de la República Mexicana que tenga que sea parecido ya sea bien, no sé a lo que es Ciudad Juárez, vaya, ¿no? Ciudad Juárez, Baja California, pero pues bueno, en fin chicos, pues hasta aquí el videito con esto lo despedimos y pues bueno, tenemos varias cositas todavía pendientes ya casi termina lo que es esta temporada 3 y se va a venir lo que es la temporada 4 ¿vale? ya casi los que no han eh, cumplido todavía para poder, eh, com eh, ¿cómo se llama? terminar el pase de batalla, pues bueno, les recomiendo que activen los aumentos de cuenta y los XP para que de esa manera, pues bueno, les puedan dar un poquito más de 
de puntaje, ¿vale? A, para poder este, incrementar lo que es el, el pase de batalla, aunque ya sabemos que todos los fines de semana siempre nos dan el doble de XP. Así es de que, pues bueno chicos, hasta aquí el videito, espero que les haya gustado, que les haya servido lo que es la información, y pues bueno, yo me despido, nos vemos en un nuevo gameplay o directito, cuídense mucho, ¡Mua! besito en su nalguita derecha, yo soy el Chavit, y nos estamos viendo, hasta la próxima. ¡Let's go team! Y le confí, muchísimas gracias por haber visto el videito crack, espero hayas dejado ese like todo ricolino que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videitos, del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el Chavit. Así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima. Let's go team.